ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഒരു പുതിയ ജിഹാദി കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഷമി എന്നാണ് ആ ജിഹാദിയുടെ പേര് അദ്ദേഹം പതിനൊന്ന് പേരടക്കമുള്ള ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ ഒരു കളിക്കാരനായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ കളിക്കാരൻ അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഇന്ത്യ രാജ്യം കളിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പതിനൊന്ന് കളിക്കാരിൽ ഒരാൾ മാത്രമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഷമി ആ ടീമിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് സുനിൽ ഗവാസ്കറിൻ്റെയും വിരാട് കോഹ്ലിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റിയാണ് കളിക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ പതിനൊന്നംഗമുള്ള ടീമിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അതിലൊന്നാമത്തെ ബോളിൽ ഔട്ടായ ആളിൻ്റെ പേര് രോഹിത് ശർമ്മ എന്നാണ് തൊട്ടടുത്ത ഓവറിൽ ഔട്ടായ ആളിൻ്റെ പേര് കെ എൽ രാഹുൽ എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ടീമിലെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ബാറ്റ്മാനായി എടുത്ത ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ നേടിയ റണ്ണുകളുടെ എണ്ണം വളരെ പരിമിതമാണ് എന്നു വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ രാജ്യം തോൽക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ പതിനൊന്ന് പേർക്കും പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യ തോറ്റു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള ആക്രോശങ്ങൾ നടന്നത് മുഹമ്മദ് ഷമി എന്ന് പറയുന്ന ജിഹാദിക്ക് എതിരെ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പ്രയോഗിച്ച പദമാണ് ജിഹാദി അതൊരു സിംബലൈസേഷൻ ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുവാനുള്ള കാരണം അതാണ് സിംബലൈസേഷൻ ഇന്നിപ്പോൾ ത്രിപുരയിൽ അതിനിഷ്ഠൂരമായ ബംഗ്ലാദേശിൽ നടന്ന ദുർഗാപൂജ ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന അക്രമങ്ങളുടെ പേരിൽ ത്രിപുരയിൽ നിഷ്ഠൂരമായിട്ടുള്ള അക്രമ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്ത്രീകളെ ബലാത്കാരം ചെയ്യുന്നു പള്ളി മാമിനെ അടക്കം വെട്ടിക്കൊല്ലുന്ന കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരു മാധ്യമവും ഒരു ദേശീയ മാധ്യമവും അതിനെക്കുറിച്ച് മിണ്ടുകിട്ടില്ല അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി താല വർക്കാത്തു ഇസ്ലാമിക സമൂഹം വളരെ കടുത്ത ഒരു പ്രതീകവത്കരണത്തിന് ഇരയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ജിഹാദ് എന്ന പദാവലി ഏറ്റവും അനുചിതമായ സാഹചര്യങ്ങളോട് പോലും ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയും ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൻ്റെ ഹിംസയുടെ പര്യായമായി ജിഹാദ് ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കേവർക്കും അറിവുള്ളതുപോലെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വന്ന മാർക്ക് ജിഹാദ് തൊട്ടടുത്ത് വന്ന എക്കണോമിക് ജിഹാദ് പിന്നെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഓരോ ദിവസവും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ അവമതിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്ത ഇനം ജിഹാദുകൾ ഇതിൽ നിന്നും രണ്ടു ജിഹാദുകൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായ ലവ് ജിഹാദും നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദും ലവ് ജിഹാദും നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദും മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൻ്റെ എതിരെ ആരോപിച്ചത് നിരന്തരമായി ആരോപണമുന്നയിക്കുന്ന സംഘുപരിവാര ശക്തികളായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ക്രൈസ്തവ മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണമുണ്ടായത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പലരും പറഞ്ഞു ക്രൈസ്തവ മതവിഭാഗം സംഘുപരിവാറിൻ്റെ വഴിയെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് എന്ന് എന്നാൽ സംഘുപരിവാറിൻ്റെ വഴിയെ ക്രൈസ്തവ ഭീകരത സഞ്ചരിക്കുകയല്ല മറിച്ച് സംഘുപരിവാർ എന്നു പറയുന്ന വൈദേശികമായ ആശയത്തെ ഇന്ത്യയോടൊരിക്കലും യോജിക്കാത്ത ഒരു സങ്കല്പത്തെ ഇന്ത്യയിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചത് ഇന്ന് നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് ഉന്നയിച്ച ലവ് ജിഹാദ് ആരോപണം തൊടുത്തുവിട്ട ക്രൈസ്തവ പാതിരിമാരുടെ മുൻഗാമികളായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആർ എസ് എസ് പ്രശ്നകാരികളല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ടാകാം ആർ എസ് എസ് പ്രശ്നകാരികളാണെങ്കിലും ആർ എസ് എസ് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നമല്ല ആർ എസ് എസ് ഒരു വൈദേശികമായ ഉൽപ്പന്നമാണ് ആ വൈദേശികമായ ഉൽപ്പന്നം ഇന്ത്യയിൽ അതിൻ്റെ ആശയം ഉടലെടുക്കുന്നത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിലും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിലുമാണ് അതുവരേക്കും ആർ എസ് എസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഹിംസാത്മകവും രണോത്സവവുമായ ആദർശത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നത് ആരായിരുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണവാദികളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ബ്രാഹ്മണവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരുമല്ല ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെറിയ ഒരു ന്യൂനപക്ഷവും ബ്രാഹ്മണവാദികളെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ സമൂഹത്തിന് വലിയ പവിത്രത കൽപ്പിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണരല്ലാത്ത മറ്റൊരു വിഭാഗവും ചേർന്നിട്ടാണ് ബ്രാഹ്മണവാദം ഇന്ത്യയിൽ ഉടലെടുക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണവാദം ഇന്ത്യയിലെ മഹാരാഷ്ട്രയിലും പൂനെയിലുമാണ് ഉടലെടുക്കുന്നത് 
ബ്രാഹ്മണവാദികൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലായിരുന്നു അവിടെയുള്ള പേഷ ബ്രാഹ്മണർ ചിത്പവൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ നമുക്കറിയാം ഭീമ കുറേഗാവ് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പത്രങ്ങളിൽ എല്ലാ ദിവസവും വരുന്ന വാർത്തകളിൽ സ്റ്റാൻസാമി അടക്കമുള്ള നിരവധി പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഭീമ കുറേഗാവ് സംഭവത്തിലാണ് എന്താണ് ഭീമ കുറേഗാവ് സംഭവമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പേഷ ബ്രാഹ്മണരായ ചിത്പവൻ ബ്രാഹ്മണരായ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബ്രാഹ്മണവാദികൾക്കെതിരെ അവിടെയുള്ള അടിസ്ഥാന ജനത നടത്തിയ ഒരു പോരാട്ടത്തിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ ആഘോഷത്തിന് വേണ്ടി സംഗമിച്ചു എന്ന ഒറ്റക്കാരണത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് സ്റ്റാൻസാമി അടക്കമുള്ള നിരവധി പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പമുണ്ടാകുന്നത് ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തെ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രധാനമായും രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ചരിത്ര രചനകളാണ് നടന്നത് ഒന്ന് ജെയിംസ് മില്ല് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ചരിത്ര രചനയും രണ്ടാമത്തേത് വി ഡി സവർക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മറ്റൊരു ചരിത്ര രചനയും വി ഡി സവർക്കറുടെ ചരിത്രമെടുത്ത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം ഒരു ദേശീയവാദിയുടെ ഘട്ടമായിരുന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെ ദേശീയ സമരത്തിൻ്റെ പോരാട്ടത്തിൽ ചെറിയ സംഭാവനകളൊക്കെ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു വി ഡി സവർക്കർ എങ്കിലും വി ഡി സവർക്കർ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങാത്ത മുസ്ലിം വിദ്വേഷമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ മുസ്ലിം പള്ളികളെ ആക്രമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂട്ടുകാരെ കൂട്ടിപ്പോയി പല്ലിക്കുള്ളിലേക്ക് കല്ലു വലിച്ച് എറിഞ്ഞ ആളാണ് വി ഡി സവർക്കർ എന്ന് പറയുന്നയാൾ ആ വി ഡി സവർക്കർ ജയിലിലടക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നിരവധി തവണ അദ്ദേഹം മാപ്പപേക്ഷിച്ചുവെങ്കിലും മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തയ്യാറായില്ല പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് മാപ്പ് നൽകിയത് ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ ശക്തമായി നിലകൊള്ളുന്ന ബ്രാഹ്മണവാദികൾക്കെതിരെ മനുഷ്യരെ സജ്ജരാക്കുന്ന മനുഷ്യരൊക്കെയും തുല്യരാണ് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മുസ്ലിമിങ്ങളോടുള്ള ശത്രുതയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ രൂപീകരിക്കുകയും അതിനനുസൃത അതിനനുസൃതമായ ഒരാശയ പരിസരത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോചനം നൽകാമെന്ന് വി ഡി സവർക്കറോട് പറയുന്നു അങ്ങനെയാണ് വി ഡി സവർക്കർ ആൻഡമാനിലെ പോർട്ട് ബ്ലെയർ ജയിലിൽ നിന്നും രത്നഗിരി ജയിലിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നത് ആ രത്നഗിരി ജയിലിലാണ് രണ്ടാമനായ വി ഡി സവർക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നത് ദേശീയവാദിയായ വി ഡി സവർക്കറിൽ നിന്നും ഭീകരവാദിയും ഹിന്ദുത്വവാദിയും ആർ എസ് എസിൻ്റെ താൽപ്പര്യങ്ങളെയും ആശയങ്ങളെയും പരിപോഷിക്കുകയും ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ വി ഡി സവർക്കർ ഉണ്ടാകുന്നത് രത്നഗിരി ജയിലിലാണ് അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതുന്നത് അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ആ ആശയത്തെ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ടതിൻ്റെ പിന്തുണ നൽകിയത് പ്രോത്സാഹനം നൽകിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊടുത്ത സങ്കല്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യയുടേതല്ലാത്ത ഒരാദർശമാണ് ആർ എസ് എസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ആർ എസ് എസ് ഇന്ത്യൻ ആശയമല്ല ആർ എസ് എസ് വൈദേശികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആശയമാണ് ആ വൈദേശിക ആശയത്തെ ഇന്ത്യയിൽ അധിനിവേശത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു വന്ന ഡച്ചുകാരും ലന്തക്കാരും പോർച്ചുഗീസുകാരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും അവരീ തുറമുഖങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ അന്ന് കപ്പൽ മാർഗമായിരുന്നു വ്യാപാരവും വിപണനവും അത്തരത്തിലുള്ള യാത്രകളുമൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരാദ്യമായി കാണുന്നത് താടി വെച്ച തൊപ്പി വെച്ച സത്യസന്ധനായ മുസ്ലിം വ്യാപാരിയായിരുന്നു അവർ കുരിശുയുദ്ധത്തിലെതിരിട്ട കുരിശുയുദ്ധത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ ആദർശപരമായി തങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ തങ്ങൾ കത്തോലിക്ക എന്ന് പറയുന്ന അതോലോക സംവിധാനത്തെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് യൂറോപ്പിനെ ഒന്നടങ്കം കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ തങ്ങളുടെ സമീപനങ്ങൾക്കെതിരെ നിലകൊണ്ട മനുഷ്യത്വത്തിനും മനുഷ്യാവകാശത്തിനും മനുഷ്യപ്പറ്റിനും വേണ്ടി നിലകൊണ്ട സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ മാനവികതയെക്കുറിച്ച് പേർത്തും പേർത്തും സംസാരിച്ച ഇസ്ലാമിക ആദർശത്തിൻ്റെ സിംബലണിഞ്ഞ ആൾക്കാരെയാണ് വ്യാപാരികളെയാണ് തുറമുഖങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് അന്ന് മുതൽ തന്നെ കുരിശുയുദ്ധത്തിൻ്റെ പകവും പകയും വിദ്വേഷവും മനസ്സിൽ പേറിക്കൊണ്ടിരുന്നവർ ഈ വിഭാഗത്തെ തുരത്തി ഓടിച്ചാലല്ലാതെ തങ്ങളുടെ കുപ്രചരണങ്ങളും തങ്ങളുടെ കുതന്ത്രങ്ങളും തങ്ങളുടെ കള്ളക്കടത്തും തങ്ങളുടെ വ്യാപാരങ്ങളും ഈ മണ്ണിൽ സാധ്യമല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ എല
രാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അത് നടന്നിട്ടുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിലും അത് നടന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നടന്നപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നടന്ന ആ പ്രചരണത്തിന് ശക്തി കിട്ടി കാരണം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒരു രാജകുടുംബം ബ്രാഹ്മണവാദികളായിട്ടുള്ള രാജകുടുംബം ഉണ്ടായിരുന്നു പേഷ ബ്രാഹ്മണർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചിത്മവൻ ബ്രാഹ്മണ സമൂഹത്തിനായിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഘുപരിവാരം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സംഘുപരിവാരത്തിന് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന പദപ്രയോഗത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഭീകരവത്കരിക്കുവാനുള്ള ആദർശം ആശയം ആദ്യമായി പകർന്നു നൽകുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് അതുകൊണ്ട് നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന പദപ്രയോഗം നടത്തിയ പാലാ ബിഷപ്പ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഒപ്പം സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നില്ല മറിച്ച് തങ്ങൾ പാലൂട്ടി മിനുക്കി തേച്ചു വളർത്തിയ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളെ രണ്ടാമതൊന്നുകൂടി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാലാ ബിഷപ്പ് ചെയ്തത് എന്ന് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യനല്ലാത്ത വൈദേശിക സങ്കല്പമായ ആർ എസ് എസ് രൂപമെടുക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ആദ്യമായൊരു കലാപം ഇന്ത്യയിലുണ്ടാകുന്നത് പൂനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടാണ് ആ കലാപം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ കലാപത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ബ്രാഹ്മണവാദികളായിരുന്നു അതിൻ്റെ പിന്നിൽ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുസ്ലിമീങ്ങളെ തുരത്തിയാൽ മാത്രമേ തങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾ സുഗമമായി ഇന്ത്യയിൽ നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ള ബോധ്യം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ബ്രാഹ്മണവാദികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങളുമായി അക്കാലഘട്ടത്തിൽ പകയുണ്ടായിരുന്നില്ല മറിച്ച് അവിടെയുള്ള കീഴാള ജനവിഭാഗത്തെ ആട്ടിയും തുപ്പിയും തീണ്ടപ്പാടകലെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടും അവരെ നിഷ്ഠൂരമായ കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത കൊടും കൈരാതങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഒടുവിൽ ഇസ്ലാം പ്രദർശിപ്പിച്ച സുന്ദരമായ സന്ദേശങ്ങൾ മനുഷ്യർക്കിടയിലുള്ള സമത്വബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള താൽപ്പര്യങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ ഉത്തരേന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മഹാത്മാ ഭൂലയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശാക്തീകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടായി മനുഷ്യരുടെ സമത്വത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടായി കേരളത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ പെരിയോർ രാമസ്വാമി നായരുടെ അടി നായ്ക്കരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ഇടങ്ങളിൽ ബ്രാഹ്മണവാദികളുടെ ജാതി ചാതുർവർണ്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ എതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടം ശക്തിപ്പെടുകയും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മുസ്ലിമിങ്ങളെ തുരത്തേണ്ടുന്ന ആവശ്യമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഈ രണ്ടു കാര്യങ്ങളും സംയോജിക്കുകയും അങ്ങനെ വി ഡി സവർക്കറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹിന്ദുത്വ ആശയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടുകയും ജെയിംസ് മില്ലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുസ്ലിം വിരുദ്ധമായ ആശയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിമിങ്ങളെ അപരവത്കരിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ കലാപം അതിനുശേഷം നിരന്തരമായി നടന്ന മുസ്ലിം ഹിന്ദു കലാപങ്ങൾ അതൊക്കെയും തങ്ങളുടെ ക്രൂരത മറച്ചു വയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബ്രാഹ്മണവാദികൾ ഹിന്ദുക്കൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന് എന്നുള്ള ബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പടച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന പദാവലിയെ ഏറെ ആസൂത്രിതമായി ഏതു കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എക്കണോമിക് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജിഹാദ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ജിഹാദ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിം ജനസാമാന്യത്തിലെ വ്യാപാരികൾ കച്ചവടക്കാർ തൊഴിലാളികൾ അവർ അവരുടെ തൊഴിലുകളിൽ തങ്ങളുടെ മാത്രം ആശയത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഉപജീവനത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ അവരുടെ വ്യാപാരത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താൻ അവരുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ മന്ദീഭവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആസൂത്രിതമായ ശ്രമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എക്കണോമിക് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയം വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗത്തെ സിംബലാക്കി പ്രതീകമാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ സിംബലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സിംബലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതീകവത്കരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാട്ടിൽ വംശഹത്യ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ വ
ജനോസൈഡ് വാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റും അമേരിക്കയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന കംബോഡിയയിലും റുവാണ്ടയിലും അടക്കമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വംശീയ ഉന്മൂലനം നടന്നപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിലയിരുത്തിയിട്ട് വംശഹത്യയുടെ ഘട്ടങ്ങൾ പഠിച്ച ആൾ ആളിൻ്റെ പേരാണ് ഗ്രിഗറി സ്റ്റാൻഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം വംശഹത്യയ്ക്ക് എട്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ആ എട്ട് ഘട്ടങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം സിംബലൈസേഷനാണ് പ്രതീകവത്കരണം അഥവാ ഏത് ഭീകരതയോടൊപ്പവും ഏത് തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ഒപ്പവും ഏത് അരിതായ്മയുടെ ഒപ്പവും ഒരു പ്രയോഗത്തെ ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ ഏത് തിന്മയോടൊപ്പവും പെണ്ണുങ്ങളെ മതം മാറ്റി രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ അതിർത്തി കടത്തി സിറിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് താലിബാനിൻ്റെ അനുയായികളാക്കുന്നതിന് ഐ എസ് ഭീകരവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ചേർക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേര് ലവ് ജിഹാദ് എന്നാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ ജ്യൂസിലും നാരങ്ങാ വെള്ളത്തിലുമൊക്കെ മയക്കുമരുന്ന് നൽകിയിട്ട് അവരെ മതപരിവർത്തനം നടത്തി അവരുടെ ബൗദ്ധിക തലത്തെ മരവിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് പറയുന്ന പേര് നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് എന്നാണ് വ്യാപാരത്തിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ കൊറോണ അടക്കമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഹിന്ദു മത സമുദായ അംഗങ്ങൾക്ക് ആഹ ആഹാരപാനീയങ്ങളിൽ വൈറസ് കലർത്തി നൽകി അവരെ കൂടി രോഗികളാക്കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് നൽകുന്ന പേരാണ് കൊറോണ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ പച്ചക്കള്ളങ്ങൾക്കൊപ്പവും എല്ലാ വാസ്തവ വിരുദ്ധമായ സംഗതികൾക്കൊപ്പവും എല്ലാ ഭീകരതയ്ക്കൊപ്പവും എല്ലാ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ഒപ്പവും ജിഹാദ് എന്ന പദ പദാവലിയെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നടത്തുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സിംബലൈസേഷൻ പ്രതീകവത്കരണം എന്നുള്ളത് ഈ പ്രതീകവത്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് വംശഹത്യയ്ക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ വംശഹത്യ പ്രക്രിയയ്ക്ക് മുന്നേ നടക്കുന്ന എട്ട് ഘട്ടങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തെ സംഗതിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഘട്ടമായി പറയുന്നത് പോളറൈസേഷൻ അഥവാ ധ്രുവീകരണം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊരു വലിയ ധ്രുവീകരണമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം വളരെ വലിയ ഒരു സിംബലൈസേഷനാണ് ഒരു പ്രതീകവത്കരണമാണ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ വംശഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സംഘുപരിവാര ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ സംഘുപരിവാര ഫാഷിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ പിണിയാണുകൾ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൗത്യത്തിൻ്റെ പ്രക്രിയയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദിൻ്റെ വിവാദത്തിലൂടെ അടക്കം ഇവിടെയുള്ള പാലാ ബിഷപ്പുമാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ദൗർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള സംഗതി ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് ആർ എസ് എസ് വൈദേശികമാണ് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചു ആർ എസ് എസ് വൈദേശികമാണ് എന്ന് പറയുവാനുള്ള കാരണം കാരണം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അവരൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികളെ ചേർത്തു നിർത്താൻ കഴിയുന്ന ചില മതചിഹ്നങ്ങൾ അല്ലാതെ അവരുടെ ആശയങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം ദ ഹിന്ദുത്വ എന്ന് പറയുന്ന വി ഡി സബർക്കറുടെ പുസ്തകം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ എസ്സൻഷ്യൽ ഓഫ് ഹിന്ദുത്വ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ പുസ്തകം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ വി ഓർ അവർ നാഷണൽഹുഡ് ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗോൾവാൾക്കറുടെ പുസ്തകം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ആ പുസ്തകത്തിലൊന്നും ഇന്ത്യയുടേതായിട്ടുള്ള ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല ആ ഇന്ത്യയിൽ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രകീർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് ജർമ്മനിയെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിറ്റ്ലറെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശംസിച്ചിട്ടുള്ളത് നാസികളുടെ പ്രവർത്തനമാണ് എന്ന് കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ നാസി ജർമ്മനിയിൽ ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് പരിപാടി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു നാസി ജർമ്മനിയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം നാസി ജർമ്മനിയിൽ ഹിറ്റ്ലർ വീണാൽ തീരുന്ന ഫാഷിസമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ മോഡി വീണാലും തീരില്ല അമിത് ഷാ വീണാലും തീരില്ല യോഗി ആദിത്യനാഥ് വീണാലും ഇന്ത്യയിലെ ഫാഷിസം അവസാനിക്കില്ല ജർമ്മനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹിറ്റ്ലർ വീണാൽ മാത്രം അവസാനിക്കുന്ന ഫാഷിസമായിരുന്നു ജർമ്മനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ജർമ്മനിയിൽ ഹിറ്റ്ലറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാസി പാർട്ടി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് പരിപാടി പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് പരിപാടിയിൽ അവർ വളരെ കൃത്യമായി അന്നത്തെ അവിടെ താമസക്കാരായിരുന്ന ജൂതമത വിഭാഗത്തിൻ്റെ എല്ലാ പൗരാവകാശങ്ങളെയും റദ്ദ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് പരിപാടിയാണ് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ നാസി പാർട്ടി ജർമ്മനിയുടെ അധികാരത്തിൽ വന്നു പതിമൂന്ന് വർഷം നീണ്ടുനിന്ന വിദേശ പ്രചരണം പതിമൂന്ന് വർഷം നീണ്ടുനിന്
നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി അടക്കമുള്ള നിരവധി ഭേദഗതികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മളുള്ളത് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ സർക്കാർ സർവീസുകളിൽ നിന്ന് അഭിഭാഷക വൃത്തിയിൽ നിന്ന് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് ജൂത വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന് നാസി പാർട്ടി തുടക്കം കുറിച്ചു മാത്രമല്ല മൃഗബലി നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ മെഡിക്കൽ ഡെൻ്റൽ ഫാർമസി പരീക്ഷകളിൽ എഴുതുവാനുള്ള എല്ലാ യോഗ്യതയും ജൂത വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ന്യൂറംബർഗ് നിയമങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന കുപ്രസിദ്ധമായ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് ആ ന്യൂറംബർഗ് നിയമങ്ങളിലൂടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജൂതമത വിഭാഗത്തിൻ്റെ സകലമാന പൗരത്വ നിയമങ്ങളും അവരത്തെ അവരുടെ പൗരത്വം അവരുടെ ഓട്ടവകാശം എല്ലാവും എടുത്തു മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് മാത്രമല്ല ജർമ്മൻകാരായ ആൾക്കാരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലും അവിടെയുള്ള ജൂതന് അവിടെയുള്ള പൊതു പാർക്കിൽ പോകുവാൻ പാടില്ലായിരുന്നു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോകാൻ പാടില്ല സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ പോകുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലും മുപ്പത്തി ആറിലുമായി ചുട്ടെടുത്ത നിയമങ്ങളിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിൽ അധ്യാപക വൃത്തി ചെയ്യുന്ന ജൂത അധ്യാപകരെ ഗവൺമെൻറ് സർവീസുകളിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ പ്രത്യേകമായ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കി പ്രത്യേകമായ പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി ആ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ജി എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം ചുമപ്പ് അടയാളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് ജൂതനാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന അടയാളങ്ങൾ നൽകപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ ആർ എസ് എസിനെ പോലുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് അവിടുത്തെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണകൂടം വേറെ നാസികൾ വേറെ എങ്കിലും ആ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ ബി ജെ പിന്നെ ഭരണകൂടം വേറെ ആർ എസ് എസ് വേറെ ആണെങ്കിലും ശരി അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഹിറ്റ്ലർ അവരുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ സഹായത്തിന് വേണ്ടി നാസികൾ അഴിച്ചുവിട്ടതുപോലെ ഈ രാജ്യത്തൊരു നിയമം നടപ്പാക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ നിയമത്തെ കൃത്യമായി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താൻ ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന പത്ത് ലക്ഷം അംഗങ്ങളുള്ള സംഘടനയെ അവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമെന്ന് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വേണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ളത് അങ്ങനെ നാസി പടയുടെ നാസി പാർട്ടിയുടെ ഗുണ്ടാപ്പടയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ നടപ്പാക്കപ്പെട്ട ന്യൂറംബർഗ് നിയമങ്ങളടക്കമുള്ള കിരാതമായ പൗരത്വ നിഷേധ നിയമങ്ങളെ ഓട്ടവകാശങ്ങൾ പോലും നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമീപനങ്ങളെ വളരെ കൃത്യമായി നടപ്പാക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജർമ്മനിയിൽ ചെയ്തത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നാസിയിൽ നടന്നതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മനിയിൽ നടന്നതാണല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ ഇതിന് വലിയ പ്രസക്തിയും ഒന്നുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ ചില വരികൾ ഉദ്ധരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വി അവർ നാഷൻ ഗുഡ് നാഷൻ ഹുഡ് ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന നാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദേശീയതയെ നിർ നിർവചിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ സർസംഘചാലകയായ എം എസ് ഗോൾവാൾക്കറുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ എൺപത്തി ഏഴിലും എൺപത്തി എട്ടും വരികളിൽ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് നാസി ജർമ്മനി നടപ്പിലാക്കിയതുപോലെ ഇന്ത്യയിലും നമ്മൾ വംശീയ ഉന്മൂലന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം പേജിൽ നൂറ്റി ഒന്നാം പേജുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ വളരെ കൃത്യമായി പൗരത്വ നിഷേധം നടപ്പാക്കി ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും രണ്ടേ രണ്ട് ആശയങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ സമ്പൂർണമായി ഉന്മൂല നാശം വരുത്തുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും എടുത്തു കളയുക എം എസ് കോൾവാൾക്കറുടെ വി അവർ നാഷൻ ഹുഡ് ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം നാസി ജർമ്മനിയുടെ പ്രവണതകളെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സമീപനങ്ങളും വാക്കുകളും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നാസി ജർമ്മനി എക്കാലഘട്ടത്തിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് മാധ്യമങ്ങളെ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ മൊറാർജി ദേശായിയുടെ മന്ത്രിസഭയിൽ എൽ കെ അദ്വാനി വാർത്താ വിതരണ മന്ത്രിയായതോടു കൂടി ഇന്ത്യൻ മാധ്യമങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഒരു പുതിയ ജിഹാദി കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഷമി എന്നാണ് ആ ജിഹാദിയുടെ പേര് അദ്ദേഹം പതിനൊന്ന് പേരടക്കമുള്ള ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ
ടീമിലെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ബാറ്റ്മാനായി എടുത്ത ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ നേടിയ റണ്ണുകളുടെ എണ്ണം വളരെ പരിമിതമാണ് എന്നുവച്ചാൽ ഇന്ത്യ രാജ്യം തോൽക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ പതിനൊന്ന് പേർക്കും പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യ തോറ്റു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള ആക്രോശങ്ങൾ നടന്നത് മുഹമ്മദ് ഷമി എന്ന് പറയുന്ന ജിഹാദിക്ക് എതിരെ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പ്രയോഗിച്ച പദമാണ് ജിഹാദി അതൊരു സിംബലൈസേഷൻ ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുവാനുള്ള കാരണമെന്നാണ് സിംബലൈസേഷൻ ഇന്നിപ്പോൾ ത്രിപുരയിൽ അതിനിഷ്ഠൂരമായ ബംഗ്ലാദേശിൽ നടന്ന ദുർഗാപൂജ ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന അക്രമങ്ങളുടെ പേരിൽ ത്രിപുരയിൽ നിഷ്ഠൂരമായിട്ടുള്ള അക്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്ത്രീകളെ ബലാത്കാരം ചെയ്യുന്നു പള്ളി മാമിനെ അടക്കം വെട്ടിക്കൊല്ലുന്ന കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരു മാധ്യമവും ഒരു ദേശീയ മാധ്യമവും റാബിയ സൈഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോലീ ഒരു പോലീസുകാരി ഒരു ഡിഫൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ അക്രമിക്കപ്പെട്ടു അവരുടെ പിന്നെ ശരീരം വെട്ടിനുറുക്കപ്പെട്ടു വളരെ ബ്രൂട്ടലി റേപ്പഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ ഓഫീഷ്യൽ രേഖകളിൽ വായിക്കാറുള്ളതുപോലെ നിഷ്ഠൂരമായി ബലാത്കാരം ചെയ്യപ്പെട്ട് കൊത്തി ചവച്ച് പറിക്കപ്പെട്ട ആ സഹോദരിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ വാർത്ത ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും എത്തിയില്ല ഹാഷ്ടാഗുകൾ പറക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൈംഗിക ചുവയുള്ള വാക്കു പറഞ്ഞാൽ നിയമം കർക്കശമാകുന്ന ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് റാബിയ സൈഫി എന്ന് പറയുന്ന പേരിലെ അറബി പരാമർശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ചൊവയുടെ പേരിൽ മാത്രം ഒരു ദേശീയ മാധ്യമവും അതിനെക്കുറിച്ച് മിണ്ടുകിട്ടില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാധ്യമ വിശാരതർ പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ മൊറാർജി ദേശായിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തിൽ വാർത്താ പ്രക്ഷോഭണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ മന്ത്രിയായി എൽ കെ അധ്വാനി വന്നതു മുതൽ മാധ്യമങ്ങൾ മുഴുവനും സംഘപരിവാറിൻ്റെ അധീഷത്വത്തിൽ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പാശ്ചാത്യ നിരീക്ഷകൻ പറഞ്ഞത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൈസ്ഡ് റൈറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സ്ഥാപനവത്കരിക്കപ്പെട്ട കലാപ വ്യവസ്ഥ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്വിച്ചിട്ടാൽ ഫാൻ കറങ്ങും ഒന്ന് സ്വിച്ചിട്ടാൽ ലൈറ്റ് കൊത്തും അതുപോലെ ഒന്ന് സ്വിച്ചിട്ടാൽ മതി ഒരു ഗ്രാമം മുഴുവൻ ചുട്ടരിക്കാൻ മറ്റാരുടെയും സഹായം അവർക്ക് വേണ്ട പോലീസും പട്ടാളവും സംവിധാനവും ഭരണകൂടവും ഒക്കെ വരുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ഒന്ന് സ്വിച്ചിടുമ്പോഴേക്കും ഒരു മുസ്ലിം ഗ്രാമത്തെ ചുട്ടരിച്ചു കളയാൻ സംഘപരിവാറിന് യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള വൈമനസ്യം ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതല്ല യാതൊരു തര ത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ടാകില്ല അത്രയധികം ഒരു സ്വിച്ചിട്ടാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംവിധാനമായിട്ടാണ് സംഘപരിവാറിൻ്റെ കലാപ വ്യവസ്ഥ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആർ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം ഇന്ത്യൻ സങ്കല്പമല്ല ജിഹാദികളെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ള സങ്കല്പം ഇന്ത്യൻ സങ്കല്പമല്ല അതൊരാഗോള സങ്കല്പമാണ് ആഗോള സങ്കല്പം ഉണ്ടാകുന്നത് ക്രൈസ്തവ യൂറോപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുമാണ് ക്രൈസ്തവ യൂറോപ്പിന് മുസ്ലിമുകളുള്ള കുരിശു യുദ്ധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും മറ്റു പല കാര്യങ്ങളുടെ പേരിലുമുള്ള വിദ്വേഷവും പകയുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ പ്രയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരേക്കും ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ അക്ബറിൻ്റെ എല്ലാവരും വിമർശിക്കുന്ന ഔറംഗസീബിൻ്റെ ദർബാറിലടക്കം ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പദവികൾ വഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ബ്രാഹ്മണർ അന്ന് വരേക്കും മുസ്ലിമുകളോട് യാതൊരു ശത്രുതയും ഇല്ലായിരുന്നവർ ആയിരത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ ആദ്യത്തെ മുസ്ലിം വിരുദ്ധ കലാപത്തിലൂടെയാണ് മുസ്ലിം വിരുദ്ധ ശക്തികളായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് പാലാബിഷപ്പിൻ്റെ നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എസ് എസിൻ്റേതല്ല അവരുടെ തന്നെയാണ് ആർ എസ് എസ് പറയുന്ന തീവ്രമായ എല്ലാ ആശയങ്ങളും ജെയിംസ് മില്ല് എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്രകാരൻ ഇന്ത്യയിൽ എഴുതി വെച്ച മലബാറിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷകളിൽ വ്യത്യസ്തമായ ആംഗിളുകളിൽ വ്യത്യസ്തമായ രൂപങ്ങളിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ചരിത്രകാരന്മാർ എഴുതി വെച്ച മുസ്ലിം വിദ്വേഷത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വിദ്വേഷ പ്രചരണങ്ങൾ അഥവാ ക്രൈസ്തവ യൂറോപ്പും ആഗോള ക്രൈസ്തവ സമൂഹവും പകർന്നു നൽകിയിട്ടുള്ള മുസ്ലിം വിരുദ്ധ ശക്തികൾ പകർന്നു നൽകിയിട്ടുള്ള വൈദേശികമായ സങ്കല്പങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഘുപരിവാറിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവ പാതിരി ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഒപ്പം പോയി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ആർ എസ് എസ് ആ
ഫാഷിസത്തിന് പതിനാല് അടയാളങ്ങളുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ പതിനാല് അടയാളങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ സമ്പൂർണമായി സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അഥവാ നമ്മളെ ഇപ്പോൾ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പൂർണമായ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണകൂടമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുംബൈ എന്ന് പറയുന്നൊരു കൃതിയുണ്ട് ആ മുംബൈ എന്ന് പറയുന്ന കൃതിയിൽ വളരെ രസകരമായ ഒരു പാർട്ടുണ്ട് അതിൽ അസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ രാത്രി നേരം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് ബോംബൈയിലാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത് ഒരു വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണ സംഘം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാതിൽപ്പടിയിൽ മുട്ടിവിളിച്ചു ഉറക്കച്ചുവടോടുകൂടി കണ്ണു തിരുമ്മി വാതിൽ തുറന്ന അസീസ് കാണുന്നത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് യൂണിഫോമിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് സർവത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി അവർ അസീസിൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പ്രമീള ഖോഖലെ എന്നാണ് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ പേര് അവർ അസീസിനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ വാപ്പയുടെ പേരെന്താണ് അസീസ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ വാപ്പയുടെ പേര് ബീരാൻ കുഞ്ഞ് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയുടെ പേരെന്താണ് എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ പേര് ഫാത്തിമ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം അതിൻ്റെ കരമടച്ച രസീതപ്പെടെ എനിക്ക് ഭൂമിയില്ല എന്നെയും എൻ്റെ അനുചരിയും പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഭൂമിയൊക്കെയും വിറ്റ് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിറ്റുപോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കരമടച്ച രസീതില്ല എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അസീസ് പറഞ്ഞു അതേ എൻ്റെ കയ്യിൽ കരമടച്ച രസീതില്ല എന്നിട്ട് അസീസ് ചോദിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ രാത്രി നേരത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ വാതിലിൽ മുട്ടിവിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരനോ എന്ന് ആണോ എന്ന് എന്നോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ വാതിലിൽ മുട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരിയാണോ എന്ന് നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മറുപടി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രമീള ഖോഖലെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ പേര് പറയും പ്രമീള ഖോഖലെ ചിത്തവൻ ബ്രാഹ്മണ മഹാരാഷ്ട്രക്കാരി അതിനപ്പുറം എനിക്കൊരു മേൽവിലാസം ആവശ്യമില്ല അസീസിന് തൻ്റെ വാപ്പയുടെ പേര് പറയണം തൻ്റെ ഉമ്മയുടെ പേര് പറയണം തൻ്റെ കരമടച്ച രസീത് കാണിക്കണം ഭൂമിയുടെ കൈവസ്ത ഭൂമിയുടെ കൈവശാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിക്കണം അങ്ങനെ പലതും കാണിക്കേണ്ടി വരും അസീസിന് എത്രയോ കാലങ്ങളായി ഇന്ത്യയിൽ പറന്നു വീണൊരു മനുഷ്യൻ്റെ പോലും അവസ്ഥ അതാണ് എന്ന് എൻ എസ് മാധവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ പൊതുബോധം ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ആർ എസ് എസിനെ മാത്രം അഭിമുഖീകരിച്ചാൽ തീരുന്നൊരു പ്രശ്നമല്ല ഒരു വലിയ പൊതുബോധം അഥവാ നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കൊന്ന കൊന്നവൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും ഗോഡ്സെയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കൊന്നത് എന്നാൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കൊന്നത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും സിഖുകാരാണ് കൊന്നത് എന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കൊന്നവന് മതമുണ്ട് അവിടെ രണ്ടുപേർ ചേർന്നാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കൊന്നത് കഹാർ സിംഗും സത്വാൻ സിംഗും അവരെ രണ്ടുപേരുടെയും പേര് പറയില്ല എന്നാൽ ഗാന്ധിയെ കൊന്നവൻ്റെ പേര് മാത്രമേ പറയൂ അവൻ്റെ മതം പറയില്ല കാരണം അവൻ ചിത്തവൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് മഹാരാഷ്ട്രക്കാരനാണ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭൗതിക പ്രമുഖായിരുന്നു ഗോഡ്സെ നാദുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ അതുകൊണ്ട് നാദുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെയുടെ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവൻ്റെ മതവും അവൻ്റെ ആശയങ്ങളും അവൻ്റെ കുടുംബ പേരുകളും ഒന്നും പറയില്ല അതാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പൊതുബോധം അഥവാ പ്രമീള ഖോഖലയ്ക്ക് പേര് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പൗരത്വമാണെങ്കിൽ ഒരു മുസ്ലിമിന് പേര് പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അവൻ്റെ പൗരത്വമായി മാറുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സംഘപരിവാറം നേരത്തെ നാസി ജർമ്മനി അവരുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സംഘപരിവാറം എം എസ് ഗോൾവാൾക്കർ അവരുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ശത്രുക്കളെ അവർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് എമ്മുകളാണ് ശത്രുക്കൾ അഞ്ച് എമ്മുകൾ ഒന്ന് മുസ്ലിം രണ്ട് മാർക്സിസ്റ്റ് മൂന്ന് മിഷനറീസ് നാലാമത്തത് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തത് മെക്കാളയിസ്റ്റ് മുസ്ലിം മുസ്ലിമാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മിഷണറീസ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് പദാർത്ഥവാദികൾ ഭൗതികവാദികൾ മെക്കാള ഇസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരോഗമനവാദികൾ മെക്കാള എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നയാളാണ് മെക്കാള ഇസ്റ്റുകൾ ഇവരെയാണ് ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചൊരു വൈദേശികമായ ഒരാശയമാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ വാസ്തു അത് വാച്ചിലേക്ക് ഇടകിടയ്ക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ
അതുകൊണ്ട് പാലാ ബിഷപ്പ് ഏറ്റുപറഞ്ഞത് ആർ എസ് എസിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യമല്ല പാലാ ബിഷപ്പിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം ആർ എസ് എസ് ആണ് ഏറ്റുപറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ അത് തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് മാത്രമാണ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ ആശയങ്ങളെ പാലാ ബിഷപ്പ് ഏറ്റെടുത്തു എന്നുള്ളത് അത് തിരിച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കുവാനുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല നമ്മുടെ ഈ സംഗമത്തെ സമ്പൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടലിനെ കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി താല വബറക്കാത്തു ദക്ഷിണ കേരള ജമീയത്തുലുലമ എറണാകുളം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നുള്ള മറ്റു പ്രമുഖ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോകളിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ന്യൂസ്ലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ചാനൽ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ബെ